Ciao a tutti e bentornati su Plutone, un posto dove sentirsi tutti un po' più vecchi e vedere come il mondo sia cambiato negli ultimi vent'anni. Nella puntata di oggi spazio un gioco iconico della nostra generazione, il Crystal Ball. A volte il successo di un prodotto passa anche dalla sua pubblicità. E quella del Crystal Ball, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, era davvero una costante della nostra generazione. La si trovava ovunque, in televisione, nelle pagine di Topolino, e sancì il successo di questo prodotto. Una storia tutta italiana, quella del Crystal Ball, che inizia però molto prima della nostra generazione. L'idea del Crystal Ball nacque nel 1947, quando il chimico brianzolo Claudio Pasini, insieme al socio Carlo Alberto Colombo, commercializzarono un prodotto chiamato Le Bolle Fatate. Fu però un fiasco totale, tanto che il prodotto fu ritirato dal commercio. Pasini però non gettò la spugna. Vent'anni dopo fondò la sua azienda e nel 1968 ripropose la sua idea, stavolta con il nome di Crystal Ball. Il concetto era molto semplice. Il gioco permetteva di creare palloncini gonfiando una pallina di pasta posta sull'estremità di una cannuccia, definita cannello. Grande successo sarebbe arrivato a partire dagli anni 80 e poi negli anni 90, quando il prodotto fu distribuito da giochi preziosi. Se la pubblicità ha permesso a questo gioco di avere così grande successo, ci sono altri elementi che però sono rimasti un po' come ricordi fissi per chi l'ha conosciuto durante l'infanzia. Uno di questi è sicuramente il suo odore, quell'odore pungente, quell'odore un po' di vernice, che ha sollevato non pochi dubbi sul fatto che il Crystal Ball al suo interno potesse contenere dei componenti non salutari. L'azienda ha sempre difeso il Crystal Ball, assicurando che la pasta è costituita esclusivamente da sostanze non tossiche e che le sostanze volatili sono componenti di essenze naturali o sostanze già ampiamente utilizzate in cosmetica. Inoltre, la cannuccia è dotata di una valvola di non ritorno per evitare di aspirarne i vapori. I palloncini che si ottengono sono decisamente più fragili e leggeri di quelli tradizionali, per la gioia dei soprammobili fragili, e un po' appiccicosi appena gonfiati, il che permette di creare delle composizioni di forme più complesse. Al grande successo sarebbe seguito un certo declino. Declino con una tendenza che però si è invertita negli ultimi anni, quando grazie a quell'effetto nostalgia che ben conosciamo, il Crystal Ball è tornato ad essere un vero e proprio oggetto di culto molto ricercato da collezionisti anche un po' più grandi dei bambini che erano i protagonisti e gli obiettivi di mercato di questo prodotto. Lo si può ancora trovare nei negozi di giocattoli, tuttora in vendita, lo si può trovare nella distribuzione online e su qualche sito si riesce ancora addirittura a trovare qualche tubetto originale, tra virgolette, che arriva dagli anni 80, dagli anni 90, anche se quello direi che è chiaramente per amanti degli sport più estremi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!